আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি ডক্টর আই আমার ডাক্তার স্পন্সর্ড বাই নুবিস্তা ফার্মা লিমিটেড এন্ড পাওয়ার্ড বাই মার্ভেলন আজ আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে সাথে থাকবো আমি ডাক্তার সোহানুর রহমান এবং আমাদের সাথে আজকে আমরা যাকে পেয়েছি তিনি এই উপমহাদেশের একজন স্বনামধন্য গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেটিক্সের চিকিৎসক যাকে আমরা সংক্ষেপে টি এ চৌধুরী নামে চিনি যিনি একাধারে দেশ এবং দেশের বাইরে সম সমানভাবে সমাদৃত তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আজ আমরা তার সাথে কথা বলবো মেয়েদের একটি সমস্যা নিয়ে যেটিকে আমরা বলি এন্ডোমেট্রিয়াসিস স্যার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ডক্টর লাই আপনাকে স্বাগতম স্যার আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াসিস বা মাসিকের ব্যথা সমস্যাটি নিয়ে স্যার এই সমস্যাটিতে আমরা জানি যে আমাদের মায়েদের এই সমস্যাটি বেশি হয় বা মেয়েদের এই সমস্যাটি বেশি হয় একটি পরিসংখ্যান যদি আমরা বলি তাহলে বাংলাদেশে প্রায় বারো লাখেরও বেশি নারী এই সমস্যাটিতে ভুগছেন এবং যদি আমরা বিশ্বের কথা বলি সেক্ষেত্রে প্রায় সতেরো লাখেরও বেশি নারী এই সমস্যাটিতে ভোগেন এবং প্রতি দশজন নারীতে একজন এই সমস্যাটিতে ভোগেন কিন্তু তারপরেও এই সমস্যাটি নিয়ে নারীদের মধ্যে তেমন কোনো সচেতনতা দেখা যায় না বা নারীরা একটু চাপা স্বভাবের হওয়ার কারণেও হয়তো তারা এই বিষয়টিকে বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না তো আমরা আজকে স্যার এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে এন্ড্রোমেট্রিয়াসিস বা এই সমস্যাটি আসলে কি ধন্যবাদ আপনাকে এন্ড্রোমেট্রিয়াসিস এই এমন একটি রোগ যাতে নর্মালি জরায়ের ভিতরে যে লাইনিংটা থাকে সেই লাইনিংটা জরায়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ না থেকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক একই একই রকমভাবে এটা গ্রো করতে থাকে আমরা জানি যে এই যে যখন হরমোন শরীরে বিভিন্ন হরমোন যখন একটা পর একটা আসে তখন এই ইউটাসের লাইনিংটা প্রথমে নিজেকে তৈরি করে যদি গর্ভবতী হয় গর্ভবতী হওয়ার জন্য যদি ভ্রূণ আসে তাকে রিসিভ করার জন্য আর তারপরে যদি সেটা না হয় তাহলে এই লাইনিংটা ভেঙে বেরিয়ে আসে যেটাকে আমরা মাসিক বলি মাসে মাসে যেটা হয় তা এখন মাসিক জরায়ের লাইনিং থেকে যখন এটা বেরিয়ে আসে এটা তো বেরিয়ে আসার পথ আছে কিন্তু যখন পেটের ভিতরে এই একই জিনিস হয় তখন এই রক্তটা বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকে না ওই রক্তটা ওখানে জমতে থাকে অ্যান্ড জমতে থাকলে যেটা হয় এর চারিদিকে একটা প্রদাহের মতো হয় এবং এর জন্য প্রচুর ব্যথা হয় তারপরে আবার একটার সীমিত জায়গার মধ্যে যদি রক্তস্রাব হতেই থাকে যতবার রক্তস্রাব হবে ততই তার ভিতরে ব্যথার পরিমাণ বাড়তে থাকবে তো এই একটা রোগ যেখানে আমরা দেখি যে এটা যে কোনো সময় যখন থেকে ঋতুস্রাব শুরু হয় তখন থেকে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর্যন্ত যে কোনো সময় হতে পারে তো কিভাবে হয় এটা নিয়ে অনেক ধরনের থিওরি আছে তবে সবচেয়ে যেটা কমন আমরা বলি যে মাসিকের সময় সবটা রক্তই প্রায় বেরিয়ে আসে কিছু রক্ত আবার জরায়ুর টিউব যে আছে এই টিউবের মাধ্যমে পেটের মধ্যে চলে যায় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো পেটের মধ্যে যাওয়ার পরে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় কিন্তু কোনো কোনো মহিলার ক্ষেত্রে সেগুলো আবার ওইখানে গ্রো করা শুরু করে তো তখনই এই অ্যান্ডোমেট্রিয়াসিস রোগটার উৎপত্তি হয় এবং এটা একটা প্রোগ্রেসিভ রোগ মানে থেমে থাকবে না এটা হরমোনের কার্যের সাথে সাথে আস্তে আস্তে এটা বাড়তে থাকবে এবং ব্যথাও বাড়তে থাকবে পেশেন্টের এবং তাতে হয় কি এই প্রদাহের জন্য জরায়ু এবং তার টিউব এবং ডিম্বাশয় যা আছে সবগুলো একসঙ্গে জড়িয়ে যায় কোনো কোনো সময় ডিম্বাশয়ের মধ্যে বড় বড় রক্তের সিস্ট অথবা চাকা হয়ে যেতে পারে তো এগুলোতে আস্তে আস্তে পেশেন্টের ব্যথা বাড়তেই থাকে এবং ব্যথাটাই সাধারণত প্রধান কারণ যেটা নিয়ে এই মহিলারা আসেন আর যেহেতু ভিতরে জরায়ু এবং টিউব ডিম্বাশয় এগুলো সব তাদের নর্মাল পজিশান থেকে চেঞ্জ হয়ে যায় দলা পাকিয়ে যায় তাতে তাদের সন্তান ধারণেও যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হয় সব দুটো কারণ নিয়ে এই রুগীরা বেশিরভাগ আমাদের কাছে আসে একটা হলো ব্যথা এবং এই ব্যথাটা সবসময় কিছুটা থাকে কিন্তু মাসিকের সময়ের এই ব্যথার পরিমাণ বৃদ্ধি হয় আর কোনো কোনো সময় একটা পেটে চাকা নিয়ে আসে আর তৃতীয় হলো যে অনেক সময় পেশেন্টরা 
সন্তান ধারণ করতে না পারলে চিকিৎসার জন্য যখন আসেন তখন চিকিৎসা করার সময় আমরা যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাতে এই রোগটা ধরা পড়ে তো এই রোগটা ধরা না পড়ার কারণ হলো এই যে উপর থেকে তো কিছুই দেখা যায় না আর আমাদের কাছে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সাধারণ আছে সেগুলো দিয়ে এই রোগটা ধরা যায় না এটাকে ডায়াগনোসিস করতে হলে পেটের মধ্যে যন্ত্র ঢুকিয়ে একদম চোখে দেখতে হবে যে এই রোগটা আছে কি না তো সেটা তো আমরা সব পেশেন্টকে করি না অজ্ঞান করে করতে হয় তার কিছুটা রিস্ক আছে তবে যদি পেশেন্ট কিন্তু সচেতন হয় তাহলে কিন্তু অনেক সময় প্রথম দিকেই সে যদি আসে চিকিৎসার জন্য তখন যদি আমরা একটু ভালোভাবে এই চিকিৎসাটা করি অ্যাগ্রেসিভলি যেটা আমরা বলি যদি চিকিৎসা করি তাহলে রোগটা হয়তো ওই অবস্থাতেই থেমে যেতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি যে মানুষ ভুগতেই থাকে যে চিকিৎস যে টেস্ট দিয়ে ডায়াগনোসিসটা শিওর হওয়া যাবে সেটা করা যায় না এবং আলটিমেটলি এমন অবস্থা আসে যখন অলরেডি রোগটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে তো তখন এই রোগটা যেহেতু অনেক দূর গড়িয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আপনি বললেন তা আমরা যদি খুব নির্ধারিত করে বলতে চাই যে কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত মহিলাদের এই রোগটা হতে পারে বা নারীদের মধ্যে ঠিক কারা এই রোগটাতে বেশি আক্রান্ত হতে পারে মানে এইটা কি আগে 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 একটা ধারণা ছিল যে যারা অবিবাহিত বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশের মতো তাদের এই রোগটা বেশি হয় কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে এটা প্রায় সব বয়সেই হয় প্রথম দিকে রোগটা প্রাথমিক অবস্থায় থাকে বলে হয়তো অতটা কষ্ট হয় না রুগীও অতটা চিকিৎসার জন্য আসে না কিন্তু যখন বেশ গড়িয়ে যায় তিরিশ বত্রিশ বছর বয়স হয় অথবা সন্তানের জন্য চেষ্টা করছেন সন্তান ধারণ করতে পারছেন না তার চিকিৎসা ইনভেস্টিগেশন আমরা করি তখন এই রোগটা ধরা পড়ে তো যেটা হলো যে যখন সিমটম নিয়ে পেশেন্ট আসার পরে মানে কষ্ট খুব বেশি হওয়া শুরু করলে অথবা যখন অলরেডি তার সন্তান ধারণের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায় তখন যখন আসে তার চিকিৎসা কিন্তু অতটা ভালো হয় না তো চিকিৎসা ভালো করতে হলে কিন্তু রোগটাকে আমাদের প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরতে হবে এবং এই প্রাথমিক অবস্থা ধরতে হলে যেটা করতে হবে যে রুগীটাকে আপনার কাছে আসতে হবে তারপরে তো আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন সেই জন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে আমাদের স্যার এই সচেতনতা যে কথাটি বললেন এই কথা থেকে আসলে একটি প্রশ্ন চলে এলো যে নারীরা ঠিক কিভাবে বুঝবে যে নিজে থেকেই কিভাবে বুঝবে যে তিনি এন্ডোমেট্রিওসিসে ভুগছেন সেটা হলো যে এটা হলো যে আমি যেটা বললাম যে ব্যথাই হলো এটার প্রধান উপসর্গ একটা জিনিস যেটা হয় যে অবিবাহিত মেয়েরা মনে করে যে মাসিকের সময় ব্যথা হওয়াটা মোটামুটি স্বাভাবিক সবাইরই কিছু ব্যথা হবে আবার সময়ের সাথে সাথে কমে যাবে কিন্তু এটা হয় বেশ কিছু পেশেন্টের মাসিকে যখন শুরু হয় দুই তিন চার বছর মাসিকের সময় কিছু কিছু ব্যথা হয় তারপর আস্তে আস্তে কমে যায় কিন্তু যদি ব্যথা না কমে ব্যথার প্রকোপ যদি বাড়তেই থাকে এমন যদি হয় যে তার কাজকর্ম করার এটা বিঘ্ন সৃষ্টি করে স্কুলে যাওয়া কলেজে যাওয়া পরীক্ষা দেওয়া অথবা অফিসের কাজকর্ম করা বাধাগ্রস্ত হয় তখন তো এই লোককে অবশ্যই তাদের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং এটাকে যদি উনি ওষুধ খেয়ে ব্যথার ওষুধ খেয়ে দমিয়ে রাখেন তাহলে দেখা যাবে যে ব্যথার হয়তো কিছুটা রিলিফ হবে কিন্তু অসুখ তার প্রোগ্রেস করেই যাবে ক্ষতি যেটা হওয়ার সেটা আস্তে আস্তে হতেই থাকবে তাই সেই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে মাসিকের সময় যদি ব্যথা হয় অল্প স্বল্প ব্যথা সবাইরই হয় কিন্তু যদি বেশি ব্যথা হয় তাদের অবশ্যই যে কোনো একজন ভালো গার্নিকোলজিস্টের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত কারণ উনি যদি দেখেন যে তার এন্ডোমেট্রিসিস আছে তাহলে ওই স্টেজে যদি তার চিকিৎসা করা যায় তাহলে হয়তো জিনিসটা আলটিমেটলি প্রোগ্রেস করবে না এবং তার ভবিষ্যতে ব্যথাও আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং সন্তান সম্ভাবনাটাও একেবারে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে এই রোগটিকে কি আমরা বংশগত বংশগত ঠিক সরাসরি না ধরেন যেমন আমরা কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো একদম সরাসরি বংশগত এটা কিন্তু তা না কিন্তু এটা দেখা গেছে যে যে বংশে একটা মহিলার এন্ডোমেট্রিওসিস আছে তার নিকট আত্মীয় বোন খালা ফুফু এদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং অন্য কাজিন যারা আছে তাদেরও হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বেশি তো সেই জন্য যদি ফ্যামিলিতে এরকম হিস্ট্রি থাকে যে তার এক বোন এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য তাকে হয়তো অপারেশন অথবা 
ওষুধ বহুদিন ধরে ওষুধ খেতে হয়েছে তাহলে তাদের আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত ব্যথা খুব বেশি হওয়ার আগে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত জাস্ট শিওর হওয়ার জন্য যে তার এন্ডোমেট্রিয়াসিস আছে কি নাই স্যার যদি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যদি একদম সংক্ষেপে বা একটু ছোট করে যদি আপনি একটু এই রোগের চিকিৎসা কি প্রচলিত আছে বা কি চিকিৎসা নিতে পারে এই রোগের এই রোগের চিকিৎসা হলো অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি দুই রকম চিকিৎসা একটা হলো যে ব্যথা যদি খালি হয় উনি যদি খুব তাড়াতাড়ি সন্তান নিতে না চান তাহলে আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা হয় যে ব্যথা কমানোর জন্য আর যদি উনি সন্তান নিতে চান তাহলে চিকিৎসাটা অন্যরকম হয় সেটা পরের ব্যাপার এখন এই যে যদি ব্যথা কমানোর জন্য কি করা যেতে পারে একটা যেটা করা যেতে পারে যে আমরা ব্যথার ওষুধ দিতে পারি হ্যাঁ ব্যথানাশক ওষুধ বিভিন্ন ধরনের প্রথমে খুব মাইল্ড তারপরে আস্তে আস্তে আরও বেশি কড়া ওষুধ আমরা দিতে পারি আর একটা যেটা হয় আজকাল কিছু ওষুধ আছে যেটা দিলে এই এন্ডোমেট্রিওসিসটা সাপ্রেসড হয় মানে আর গ্রো করে না এটা আস্তে আস্তে শ্রিং করে যায় তো এই ধরনের ওষুধ আজকাল বাজারে আছে যে ওষুধ দিয়ে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু এই রোগটাকে দমিয়ে রাখা দমিয়ে রাখার জন্য তারপরে অথবা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু এতে তার সন্তান সম্ভাবনা খুব একটা বাড়ে না কিন্তু কথা হলো যে এই ওষুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ কিছুদিন খেতে হয় মানে নয় মাস এক বছর দেড় বছর দুই বছর তো অনেকে আবার কিছুদিন খেয়ে ব্যথা একটু কমলেই ছেড়ে দেয় তখন আবার এই জিনিসটা প্রোগ্রেস করা শুরু করে সেই জন্য আমাদের ইভাবে উপদেশ হবে যে আগে আপনি এই ধরনের ব্যথা হলে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন যদি আপনার আপনার এন্ডোমেট্রিওসিস ডায়াগনোসিস হয় তাহলে রোগটা যাতে বেশি না গড়ায় সেই জন্য আপনাকে প্রথম থেকে ওষুধ খেতে হবে এবং ওষুধ ডাক্তার যতদিন বলেন ততদিন আপনাকে কন্টিনিউ করে দিতে হবে এর কোনো শর্টকাট নাই কারণ সময়ের আগে ওষুধ বন্ধ করলে রোগটা আবার নতুন করে প্রোগ্রেস করতে থাকবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আজকে আমাদের সাথে ছিলেন এ এইচ এম তহিদুল আনোয়ার চৌধুরী স্যার বা যাকে আমরা টিএ চৌধুরী নামে চিনি স্যার আমাদের সাথে কথা বলেছেন আজকে এন্ডোমেট্রিওসিস এবং এর সমস্যা এবং এর বিস্তারিত নিয়ে ডক্টরলার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল